ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி மேக்ஸ் குரூப் ஃபோர் உண்டான ஆன்சருக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சிம்பிளான கொஷின் தான் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு கூட்டு தொடர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எனில் ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் கியூபோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதோட வேல்யூ தான் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்ம்லா கன எண்ணுக்கான ஃபார்ம்லா என்னென்னா என் இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஆல்ரெடி என் இன்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ கே அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ என் இன்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ கே அப்போது கே ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏ சரியான விடை இதெல்லாம் சிம்பிளாக சிம்பிளான ஒரு கொஷின் தான் அடுத்து வந்து காமன் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஜிபி பெருக்கு தொடர்க்கு உண்டான காமன் ரேஷியோ பொது விகிதம் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் கமா ஏ பவர் எம் கமா ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இதோட பொது விகிதம் காமன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொது விகிதம்னா டி டூ பை டி ஒன் அதாவது செகண்ட் டேம் ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேம் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இதை மேலே கொண்டு போனால் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என்னாக மாறும் ஓகேவா அதாவது பகுதியிலேருந்து தொகுதிக்கு போகும்போது குறி வந்து பவரில் இருக்கிற சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் இது போச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் எம் ப்ளஸ் என்னு எழுதலாம் ஸோ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எம் போச்சுன்னா ஏ பவர் என் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் சி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வகுப்பில் ஒரு வகுப்பில் பனிரெண்டு மாணவர்களின் சராசரி உயரம் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என சரிபார்க்கப்பட்டது என கணக்கிடப்பட்டது பின்பு சரிபார்க்கப்படும் போது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்பதை நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் என தவறுதலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிய வந்தது ஓகேங்களா அப்போ சரியான சராசரி என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க இதுக்கான ஆவரேஜ் என்ன வந்திருக்குன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இதில் கரெக்ட் வேல்யூ ஓகேவா அதாவது கரெக்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ராங்காக என்ன இன் இன்புட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்கணும் ஆனால் தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு போட்டாங்க கம்மியாக போட்டிருக்காங்க குறைச்சி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஆவரேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுக்கும் நாற்பத்தி எட்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னா இருபத்தி நாலு இருக்குது ஓகேங்களா இது ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா இது மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி இதை கூட்டி இதை கழித்து அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வெடியை திரும்பவும் பன்னெண்டு ஆளில் டிவைட் பண்ணும் அது ப்ரொசீஜர் நம்ம ஷார்ட் கட்டை எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் கழிச்சோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு எத்தனை பேர் இருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ இருபத்தி நாலு ஆட் பண்ணணும் பன்னெண்டு பேர் இதை கேன்சல் பண்ணணும்னா ரெண்டு ரெண்டு வந்து கூடுதலாக வரும் ஸோ ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ரெண்டு இது ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணோன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி இதுதான் சரியான விடை ஷார்ட் கட்டாக போடக்கூடியது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மிக எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் நாற்பத்தி ஐந்து ஓகேங்களா சிறிய எண்ணின் வர்க்கமானது பெரிய எண்ணின் நான்கு மடங்கிற்கு சமம் எனில் அந்த எண்ணை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது சிம்பிளாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷனை வச்சு போட்டுடலாம் இரண்டு மிக எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் நைன் அண்டு சிக்ஸ் நைனோட ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எயிட்டி ஒன்று சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகேங்களா நாற்பத்தி ஐந்து அதுதான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீதி எந்த நம்பரும் நம்ம வந்து ச வர்க்கங்களுடைய வித்தியாசம் நாற்பத்தி ஐந்து வரலை இது மட்டும்தான் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் நாற்பத்தி அஞ்சு வருது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து சரியான விடை